നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കടവും കടക്കിണിയുമായി രോഗങ്ങൾ മാറാതെ എന്നും വീട്ടിൽ കലഹവുമായാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല എങ്ങനെയെല്ലാം വഴിപാട് ചെയ്യാൻ പോലും ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സന്ധ്യാ വിളക്കുകൾ കൊളുത്തുക അത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുസ്ലിമിനും എല്ലാം ആകാം അപ്പോൾ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുക എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയാണ് അത് അവിടെ മതം ഒരിക്കലും ഇതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സമാകാതെ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചിരാതിൽ ഒരു എണ്ണത്തിരി കത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും കുറച്ചുകൂടി സാമ്പത്തികമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒരു നിലവിളക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സന്ധ്യാവിളക്കുകൾ കത്തിക്കാം അപ്പോൾ സന്ധ്യാവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സാധാരണ വീടുകളിൽ രണ്ട് തിരിയാണ് കത്തിക്കുന്നത് രണ്ട് തിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഇത് തന്നെ പാരമ്പര്യവാദികളും സപ്താഹം വായനക്കാരും കൂടിയാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് ഈ രണ്ട് തിരി സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം ഭവനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെ നമുക്ക് ഒരു തിരി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തിരി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തിരി വിളക്കുകളായിരുന്നു ഭവനങ്ങളിൽ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ പഴയ സിനിമകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറുകളിലെല്ലാം ഇറങ്ങിയ സിനിമകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിനിമകളിലെല്ലാം സന്ധ്യാവിളക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു തിരി നാളവുമായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് പിന്നീട് പാരമ്പര്യവാദികളും സപ്താഹ വായനക്കാരും ചേർന്ന് രണ്ട് തിരി നാല് തിരി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും കലഹം എന്നും രോഗദുരിതങ്ങളുമായിട്ട് കഴിയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഏകദീപം ഗണേശൻ ഒരു തിരിയാണ് കത്തിക്കുന്നതിൽ ഗണപതി ഭഗവാനാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ദിദീപം ബലാബലം രണ്ട് തിരി വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അടികലഹം ഉണ്ടാകും അതേപോലെ വരവ് എത്ര വന്നാലും അത്രയും തന്നെ ചിലവുണ്ടാകും അപ്പോൾ പലരും പറയും സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് തിരി ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യാന്തന്മാർക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ദേവതകൾക്കാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് അതുപോലും പറഞ്ഞു തരുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആചാര്യന്മാരാണ് നിങ്ങളെല്ലാം വഴി തെറ്റിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുക മൂന്ന് തിരി വിളക്കാണ് കൊളുത്തുന്നതെങ്കിൽ ശൈവ വൈഷ്ണവ ശാക്തേയം ശിവനും വിഷ്ണുവിനും ദേവിമാർക്ക് അതാണ് ശൈവ വൈഷ്ണവ ശാക്തേയം ആ രീതിയിൽ മൂന്ന് തിരി വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു തിരി കിഴക്കോട്ട് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു തിരി വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മറ്റൊരു തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇത് തന്നെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടാണെങ്കിൽ ഒരു തിരി പടിഞ്ഞാറോട്ട് കത്തിക്കുക അടുത്ത തിരി വടക്ക് കിഴക്കിൽ കത്തിക്കുക അടുത്ത തിരി തെക്ക് കിഴക്കിൽ കത്തിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തന്നെ മൂന്ന് തിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ ശൈവ വൈഷ്ണവ ചൈതന്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വരുന്നത് നാല് തിരിയാണ് കത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചതുർത്ഥം രോഗലക്ഷണം നാല് തിരി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തിരി ഇങ്ങനെ കൈകൂപ്പി മുമ്പിലോട്ടും രണ്ട് തിരി ഇങ്ങനെ പിന്നിലേക്കും അതാണ് പാരമ്പര്യവാദികളും സപ്താഹ വായനക്കാർ നിങ്ങളെ പട്ടം ചിരിച്ച് കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ നാല് തിരി കത്തിച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ ഉറപ്പായിട്ട് രോഗവും ദാരിദ്ര്യവും ഉണ്ടാകും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുക അഞ്ച് തിരി വിളക്കാണ് കൊളുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഭദ്രദീപമാണ് അഞ്ച് തിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കിഴക്ക് മറ്റൊന്ന് വടക്കിഴക്ക് മറ്റൊന്ന് വടക്ക് പിന്നെ പടിഞ്ഞാറ് അവസാനം തെക്കോട്ടുള്ള തിരി കത്തിക്കുക ഇത് തന്നെ പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് ദർശനമെങ്കിൽ ആദ്യം പടിഞ്ഞാറ് പിന്നീട് വടക്ക് പിന്നെ കിഴക്ക് പിന്നെ തെക്ക് പിന്നെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറിലേക്ക് അവസാനത്തെ തിരിയിടുക ഇങ്ങനെയാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ട രീതികൾ അഞ്ച് തിരി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തുമ്പോൾ ഇനി എന്നെ വടക്കോട്ടാണ് ദർശനമെങ്കിലോ വടക്കോട്ടാണ് ദർശനമെങ്കിൽ ആദ്യം വടക്ക് കത്തിക്കുക പിന്നെ വടക്ക് കിഴക്ക് കത്തിക്കുക പിന്നെ കിഴക്ക് കത്തിക്കുക പിന്നെ പടിഞ്ഞാ പിന്നെ തെക്ക് കത്തിക്കുക പിന്നെ പടിഞ്ഞാറ് കത്തിക്കുക അത് തെക്കോട്ടാണ് ദർശനമെങ്കിൽ ആദ്യം തെക്ക് കത്തിക്കുക പിന്നീട് കിഴക്ക് കത്തിക്കുക പിന്നെ വടക്ക് കത്തിക്കുക പിന്നെ പടിഞ്ഞാറ് കത്തിക്കുക അവസാനം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കത്തിക്കുക അപ്പോൾ തെക്കോട്ട് തിരിയൊന്ന് കത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നില്ല വീടിൻ്റെ ദർശനം എങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ടാണ് തിരികൾ കത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുക നമ്മളെല്ലാം ദേവതകൾക്കാണ് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് ആറ് തിരി വിളക്കാണെങ്കിൽ ഷഷ്ടമം രോഗം അത് ഉറപ്പായി വന്നിടും ആറ് തിരി വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ അപ്പം
പൊൻപത് തിരി വിളക്ക് കത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് ഭദ്രദൈവമാണ് നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരി കത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തിരി കത്തിക്കാം സാമ്പത്തികമനുസരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റാണ് വിളക്ക് കത്തി നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ പാരമ്പര്യവാദികൾ പറയും ഏകവർത്തിർ മഹാവ്യാധിർ ദിവർത്തിർസ്തു മഹദ്ധനം ത്രിവർത്തിർ മോഹമാലസ്യം ചതുർവർത്തിർ ദരിദ്രംസ്യ പഞ്ചവർത്തിർസ്തു ഭദ്രംസ്യ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭദ്രദീപം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭദ്രദീപമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമെന്ന് ഇവരും പറയുന്നു എന്നിട്ടും ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് രണ്ട് തിരി വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു രണ്ട് തിരി വിളക്ക് കത്തിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് എന്നും ഭവനങ്ങളിൽ കടവും കലഹവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി ജ്യോതിഷം നോക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ദേവതകൾക്ക് വിളക്ക് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ കരിന്തിരി കത്തി എന്നുള്ള ഒരു ഭയപ്പാട് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നു കരിന്തിരി കത്തുക എന്നാൽ എന്താ എണ്ണത്തിരി കത്തിത്തീരുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാസന വരുമ്പോൾ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന പ്രേതങ്ങൾക്കുള്ള നിവേദ്യമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കരിന്തിരി കത്തിക്കുക എന്നാൽ എണ്ണ മുങ്ങാതെ നമ്മൾ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആദ്യമായിട്ട് തിരുനാളം കത്തിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെ എണ്ണ മുക്കാതെ കത്തി വരുന്നതിനാണ് കരിന്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എണ്ണത്തിരി വറ്റി തീരുന്നതിനൊന്നും ഒരു ദോഷവും ഒരു ഭവനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പറയുക അതേപോലെ തന്നെ തീപ്പെട്ടി കത്തിച്ച് നേരിട്ട് തിരുനാളം കത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു തിരി എണ്ണയിൽ മുക്കി നനച്ച് അതിൽ കത്തിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റുള്ള നാളങ്ങളിലേക്ക് കൊളുത്തുവാൻ എന്ന ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി അറിയുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം പൈപ്പ് വെള്ളമായാലും കിണർ വെള്ളമായാലും ഒരു ചെറിയ മൺകുടം വാങ്ങിയിട്ട് മുപ്പതോ നാൽപ്പത് രൂപയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ മൺകുടം വാങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ധർമ്മദൈവങ്ങളെ എൻ്റെ ഭരദേവതകളെ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സന്ധ്യാവിളക്കെ കൊളുത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മറത്ത് തിണ്ണയിൽ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കലിൽ വയ്ക്കാം സിറ്റൗട്ടിൽ വയ്ക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ഈ മൺകുടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്കൊരു നിവൃത്തിയുമല്ല എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അവിടെ വെള്ളം ആ കുടത്തിൽ വയ്ക്കുക മൂടി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം വിളക്കെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മുറ്റമടിച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് മുൻവശത്തെ മുറ്റത്ത് തളിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നാല് സൈഡിൽ നാല് ദിക്കിലും മുറ്റത്ത് വെള്ളം തളിക്കാം പണ്ടൊക്കെ വീടുകളിൽ ചാണകം വെള്ളം തളിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നെല്ലാം വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ തളിക്കണം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മറത്ത് കുടത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചാണ് കാണുമ്പോൾ പലരും വന്നിട്ട് പറയും കൂടോത്രമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം നരബലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ മനോരോഗിയും അതേപോലെ തന്നെ ആശുപത്രിക്കാരും കൂടി അവയവ കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വൃക്കയും കരളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതവർ വെച്ച് കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത ജനതയെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതികളിൽ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളറിയുക നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഈശ്വരവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരാളെയും ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല കൂടോത്രമാണ് ദുർമന്ത്രവാദമാണ് ഇതൊന്നും ഒരാളും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പലരും പറയും ഇവിടെ മന്ത്രവാദം ദുർമന്ത്രവാദം നിരോധന ബില്ല് എല്ലാം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിളക്ക് എത്തിച്ചാൽ പോലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് അംബേദ്കറുടെ ഭരണഘടന അതിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ജനതയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആരെയും പറ്റിക്കാതെ ചതിക്കാതെ കൊല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരാളെയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുക അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലളിതമായ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തത മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണവാസ ജ്യോതിഷാലയത്തിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുക ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗണപതി ഏലസാണ് റെഡിയാക്കി തരുന്നത് ആ ഏലസ് ധരിച്ച് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഏലസിന് ചാ
ശരീര പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഏലസാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലളിതമായ ഏലസുകൾ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഏലസ് ധരിച്ച് അതിൻ്റെ വഴിപാടുകൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയം മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് നമ്മുടെ ആവാഹന പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവാഹന പൂജ ഒരിക്കൽ ചെയ്തവർക്ക് പിന്നീട് ഏതൊരു സമയത്ത് തടസ്സദുരിതങ്ങൾ വന്നാലും വെറും ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ആവാഹന പൂജ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഫീസൊന്നും വാങ്ങുകയും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ധ്യാനമന്ത്രം സന്ധ്യാവിളക്കുകൾ ഒളിത്തുകഴിഞ്ഞ് ജപിക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് ഓം നമോ ഭഗവദേവം ഏകദന്തം മഹാകായം സപ്തകാഞ്ചന സന്നിഭം ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം ഈ മന്ത്രം നിത്യവും ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്തകൾ കലഹവുമായിട്ടൊക്കെയാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരദാക്ഷായണി മന്ത്രമുണ്ട് ആ മന്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ് അത് നിത്യവും ജപിച്ചാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കേൽപ്പിക്കാം ഓം നമോ ഭഗവദേവം യോഗിനി യോഗിനി യോഗേശ്വരി യോഗഭയങ്കരി അമൃതേ ദുർഗേ മൃതാണി അംബുജെ ദാക്ഷായണി വരദായനി സകല സ്ഥാവര ജംഗമസ്യ മുഖം ഹൃദയം മമ വശ്യം ആകർഷയ ആകർഷയ ആവേശായ ആവേശായ ഹുംഫട് സ്വാഹ ഈ മന്ത്രം കൃത്യമായിട്ട് ജപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിത്യവും നൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ജപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം ഇങ്ങനെ ജപിച്ചു പോകുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള കലഹത്തിനൊക്കെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരും അങ്ങനെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അർജുന പത്ത് മന്ത്രം രാവിലെ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം മന്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ഒം നമോ ഭഗവദേവും അർജുനൻ ഫൽഗുനൻ പാർത്തൻ വിജയനും വിസ്തൃതമായവർ പിന്നെ കിരീടിയും ശ്വേതാശ്വനും ധനഞ്ജയൻ ജിഷ്ണുവും ഭീതീകരം സവ്യ സാജി വിഹൽസ്യവും പത്തുനാമങ്ങളും ഭക്താഭജിക്കുകിൽ നിത്യഭയങ്ങൾ അകന്നു പോകും നിശ്ചയം രാമനാരായണ ഈ മന്ത്രം രാവിലെ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ജപിച്ചു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുപത്തേഴ് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ടെൻഷനെല്ലാം തനിയെ മാറിപ്പോകുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ചയിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധത നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ കുടുംബത്തിനും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണവാസ ജ്യോതിശാലയത്തിൻ്റെ സഹായം തേടുക തന്നെ വേണം അല്ല ജ്യോതിഷം തട്ടിപ്പാണ് വെട്ടിപ്പാണെന്നുള്ള ചിന്ത വേണ്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരെ തട്ടിപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ചികിത്സാ രംഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എല്ലാം പറ്റിക്കലുകളുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തൂമ്പ കളയ്ക്കാൻ വരുന്നവർ മുതൽ കെട്ടിടം മണിക്ക് വരുന്നവർ വരെ എല്ലാവരും പറ്റിക്കുന്നവർ പറ്റിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും തട്ടിപ്പുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ജ്യോതിഷത്തിലും നിറയെ തട്ടിപ്പുകളുണ്ട് അത് തന്നെ പാരമ്പര്യവാദികളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങളോ തന്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും പോലും അവർക്ക് അറിയാനും പാടില്ല അവർക്കത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇന്ന ആളുടെ മകൻ അവരെ മുത്തച്ഛൻ വലിയ പുള്ളികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കഴിവുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെന്ന് ചാടും അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതേപോലെ ഈ മഹാശാസ്ത്രം പഠിച്ചെടുക്കാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു താല്പര്യമുള്ളവർ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ശിക്ഷണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ജ്യോതിശാലങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അവരിലൂടെ ഇവിടെ വന്ന് ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തേടുവാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഏത് ദശാകാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ത് വഴിപാടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് നക്ഷത്രമുള്ള ആളെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൾപൊരുത്തം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അതിൻ്റെ പ്രതിവിധികൾ എന്തെല്ലാമാണ് വ്യാഴമാറ്റം ശനിമാറ്റം രാഹുകേതു മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സമയത്താണ് നല്ല കാലം ഏത് സമയത്താണ് മോശം
യാതൊരുവിധ പ്രവേശന ഫീസോ മാസ വരിയോ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ സംഘടന മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക അതിൽ ചേരണമെന്നുള്ളവർക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ പ്രണവ് ആചാര്യ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അഡ്മിൻമാർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ നമ്പറുകളിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും അവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ പ്രണവ് ആചാര്യ ഗ്രൂപ്പിൽ ടെലിഗ്രാമിലെ പ്രണവ് ആചാര്യ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്നോട് ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും എൻ്റെ ശിക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ നിരവധി പേര് അതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്രീ സർവീസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സനാതന ധർമ്മ സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് കല്ലൂർക്കാട് കല്ലൂർ പേരമംഗലത്ത് തിരു പേരമംഗലത്തപ്പൻ്റെ തിരു സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രണവമലയിലേക്ക് എല്ലാ മാസത്തിലും എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രം വക സൗജന്യ തീർത്ഥാടന യാത്രാ ബസ്സുകൾ പുറപ്പെട്ടു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പച്ചപ്പ്ളാവില വാഴയില അടയ്ക്ക അമര പൂക്കല വീട്ടിൽ പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടി പൂജാ പുഷ്പങ്ങൾ വെറ്റില അടയ്ക്ക മുക്കുറ്റി കറുക കൂവളയില ഇത്യാദി ദ്രവ്യങ്ങൾ സ്വയമേവ ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പണം നടത്തിയാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പുണ്യ സങ്കേതത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സനാതന ധർമ്മ സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളായാൽ മാത്രം മതിയാകും ബസ്സുകാശിന് വേണ്ടി വരുന്ന പൈസയ്ക്കുള്ള വഴിപാട് ചെയ്താൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാം ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറ്റി എട്ട് പൂർണ്ണ പ്രതിഷ്ഠനം നടത്തിയാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ എട്ട് ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ദുർഗാദേവിയുണ്ട് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുണ്ട് ശനീശ്വര ഭഗവാനുണ്ട് ഉഗ്രഭദ്രകാളിയുണ്ട് പൊന്നു പതിനെട്ടാം പടിയുണ്ട് ഹരിഹരപുത്രൻ അയ്യപ്പ സ്വാമിയുണ്ട് അണ്ടിപ്പണ്ടാരത്തിൽ സ്വരൂപമുണ്ട് മുരുകന് അതുകൂടാതെ ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയുണ്ട് ദേവദേവൻ മഹാദേവന് പൂർണ്ണ പ്രതിഷ്ഠനം നടത്താവുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട് മറ്റൊരു നാഗരാജാവ് നാഗേക്ഷിയമ്മയുണ്ട് നാഗജാമുണ്ടിയമ്മയുണ്ട് കരുനാഗേക്ഷിയമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദേവതാ സങ്കേതങ്ങളിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എത്തിപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ അയിത്തമില്ല അനാചാരമില്ല എല്ലാവർക്കും തുല്യത നൽകിക്കൊണ്ട് ദേവനും അതേപോലെ പൂജാരിയും ഭക്തനും ഒരേപോലെ വിളങ്ങുന്ന തത്വമസി യഥാർത്ഥത്തിൽ വിളങ്ങുന്ന ഈ പുണ്യ സങ്കേതത്തിലേക്ക് സനാതന ധർമ്മ സംഘത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും ഇവിടെ വന്നു പോയവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയോ തെറ്റോ ഇത് തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ജലാഭിഷേകം നടത്തിയാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരു ജലാഭിഷേകത്തിന് പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ജലാഭിഷേകം നടത്തിയാൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നാളികേരം മുട്ടറക്കൽ വഴിപാട് നടത്തിയാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആയുധ സമർപ്പണം നടത്തിയാൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പാക്കേജ് പൂജകൾ എടുത്താൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും പാക്കേജ് പൂജകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ലളിതമായ രീതിയിൽ വഴിപാടുകൾ ചെയ്ത് ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഏക ജ്യോതിശാലയം ശ്രീകൃഷ്ണവാസ്തു ജ്യോതിശാലയമാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുക നമുക്ക് എപ്പോഴും തിരിച്ചറിവാണ് വേണ്ടത് മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് മരിച്ച ഒരാളും ദൈവമായി മാറുകയില്ല ആൾ ദൈവങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈശ്വരൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ശുക്രാചാര്യര് അതേപോലെ അഗസ്ത്യ മഹർഷി അതുപോലെ വിശ്വാമിത്രൻ ഇവരെല്ലാം മഹർഷിമാരായിരുന്നു ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച ഇവരെ ആരെയും നമ്മൾ ദൈവങ്ങളായിട്ട് പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല അവരെല്ലാം ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു ഗുരുക്കന്മാരായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ചു മരിച്ച നവോത്ഥാന നായക ദൈവം വലിയ ദൈവമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനെല്ലാം പിന്നാലെ പോയി അവസാനം കടവും രോഗവും പെരുകി കഴിയുമ്പോൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന വലിയ ഒരു സമൂഹം തന്നെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അതിനെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത്
ജാതി മതത്തിനൊന്നും യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മഹർഷി ഈശ്വരന്മാർ അവരുടെ ജീവത്യാഗങ്ങളിലൂടെ ഈ മഹാശാസ്ത്രത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പടച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ നാടിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണവാസ ജ്യോതിശാലയത്തിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിത പരാജയം വന്നതെന്ന് ആ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തി പരിഹാരം ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും സർവേശ്വരൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Hello my name is Julia and I first visited the temple back in June 2022 uh, where we did a Ganesha puja um to get a new job um within 90 days so end of September I had the news that I had a new job internally at the current company which was really great news and we visited the, this temple again at the end of October 2022 where I was given one of these bands these bands are to prevent negative energy and what i can say is since i've been wearing it all i've had is good luck and positive things have been happening so i would really recommend anybody to visit this temple if you want to make new changes in your life